നമസ്കാരം ഇ സി അക്കൗണ്ട്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ബി കോം ഫോർത്ത് സെമസ്റ്ററിലെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന സബ്ജക്റ്റാണ് അപ്പം നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സസാണ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് കോറിലേഷനാണ് കോറിലേഷനകത്ത് അതിനകത്ത് കുറച്ച് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ മെത്തേഡ്സ് ആണ് അത് എക്സാമിന് എസ് എ ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ വളരെ സാധ്യതയുള്ള പോർഷനാണ് കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നാല് മാർക്കിനും ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് കോറിലേഷൻ മെത്തേഡ്സുകൾ വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു ക്ലാസ്സാണ് ഇന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ആദ്യം തന്നെ എന്താണ് കോറിലേഷൻ എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം കോറിലേഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ രണ്ട് വേരിയബിൾസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പുകൾ എങ്ങനെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനെയാണ് കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഏജ് അതുപോലെ തന്നെ മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അച്ഛൻ്റെ മകൻ്റെ വയസ്സും അച്ഛൻ്റെ വയസ്സും അങ്ങനെ രണ്ട് വേരിയബിൾസ് തരും അപ്പം ഈ രണ്ട് വേരിയബിൾസ് തമ്മിൽ എത്രത്തോളം റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ മഴയും ഫ്ലഡും വെള്ളപ്പൊക്കവും അപ്പോൾ രണ്ട് വേരിയബിൾ നമുക്ക് തരുവാണ് അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്താണ് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് വേരിയബിൾസ് തന്നിട്ട് ഈ രണ്ട് വേരിയബിൾസും തമ്മിൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടോ അത് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് കോറിലേഷൻ അപ്പോൾ കോറിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ഓർ മോർ വേരിയബിൾസ് രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ വേരിയബിൾസ് തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനെയാണ് കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് അപ്പം ടെക്സ്റ്റിൽ പറയുന്നുണ്ട് കോറിലേഷൻ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വേരിയബിൾസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏതെല്ലാം മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് അപ്പം സ്കാറ്റർ ഡയഗ്രാം മെത്തേഡുണ്ട് ഗ്രാഫിക് മെത്തേഡുണ്ട് കോൾപിയേഴ്സൺ മെത്തേഡുണ്ട് സ്പിയർമാൻ റാങ്ക് കോറിലേഷൻ കൺകറൻറ്റ് ഡീവിയേഷൻ മെത്തേഡ് ലീസ്റ്റ് സ്ക്വയർ മെത്തേഡ് അങ്ങനെ മൊത്തം ആറ് മെത്തേഡാണുള്ളത് അതിൽ സ്കാറ്റർ ഡയഗ്രാം മെത്തേഡും ഗ്രാഫിക് മെത്തേഡും ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നില്ല സ്കാറ്റർ ഡയഗ്രാം മെത്തേഡ് വളരെ എളുപ്പമാണ് അത് നാല് മാർക്കിന് ചോദിക്കാൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ ഇടാം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് കോൾപിയേഴ്സൺ മെത്തേഡാണ് കാരണം കുറച്ച് കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒക്കെ ഉള്ളു ഉള്ളതാണ് അപ്പം വളരെ സിമ്പിളാണ് അപ്പം എന്താണ് കോൾപിയേഴ്സൺ മെത്തേഡ് ഓഫ് കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയാനാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കോൾപിയേഴ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വ്യക്തി ഫ്രെയിം ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തി കണ്ടുപിടിച്ചൊരു മെത്തേഡാണ് കോറിലേഷൻ രണ്ട് വേരുകൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കോൾപിയേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു മെത്തേഡാണിത് അദ്ദേഹം മൂന്ന് മെത്തേഡ് അതായത് അദ്ദേഹം മൂന്ന് രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു കോറിലേഷൻ വേരിയബിൾസ്ഡ് കോറിലേഷൻ മനസ്സിലാക്കി തന്നിട്ടുള്ളത് ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഡീവിയേഷൻ ഫ്രം ആക്ച്വൽ മീൻ ദെൻ ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡ് അങ്ങനെ മൂന്ന് മെത്തേഡാണുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഡയറക്റ്റ് അപ്പോൾ മൂന്നിനും മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് വളരെ എളുപ്പമാണ് അതിൽ ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് ഇക്വേഷൻ എന്താണ് അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം ആദ്യം തന്നെ പറയാൻ പോകുന്നത് കോൾപിയേഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡാണ് ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് അപ്പം ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം കോൾപിയേഴ്സൻസ് മെത്തേഡ് കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇവിടെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് കോറിലേഷനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ ആർ ആണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആർ ഇസിക്കൽ ടു വൺ അതായത് ഈ കാൽക്കുലേഷൻസ് എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ വൺ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് വേരിയബിൾസ് തമ്മിലുള്ള കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പെർഫെക്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് വെച്ചാൽ അത് തമ്മിൽ നല്ല ബന്ധമുണ്ട് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കോറിലേഷൻ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി ആർ ഇസിക്കൽ ടു നെഗറ്റീവ് വൺ ആണ് കിട്ടിയെങ്കിൽ പെർഫെക്റ്റ് നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷൻ ആണ് അതായത് നെഗറ്റീവ് ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ല കോറിലേഷൻ നല്ല ബന്ധമാണ് ഇത് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പോസിറ്റ് ബന്ധമാണ് എന്നാണ് അത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോയിലെ സീറോയെക്കാട
sigma x y എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് x എന്നൊരു വേരിയബിൾ തരും y എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിൾ തരും നമ്മൾ അത് രണ്ടുകൂടെ ഗുണിച്ചിട്ട് അതിന്റെ ടോട്ടൽ ആണ് sigma x y എന്ന് പറയുന്നത് minus sigma x into sigma y divided by root of n sigma x square minus sigma x the whole square root of n sigma y square minus sigma y the whole square വളരെ എളുപ്പമാണ് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും വലിയ പാഴാണെന്ന് പക്ഷേ ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് കാരണം ആദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ n sigma x y n sigma x y minus sigma x into sigma y തൊട്ട് താഴെ വരുമ്പം റൂട്ട് ഓഫ് എൻ സിക്മ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സിക്മ എക്സ് ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ ദെൻ റൂട്ട് ഓഫ് ഈ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്താവും വൈ ആവും എൻ സിക്മ വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് സിക്മ വൈ ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്നാവും പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാവും എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം എടുത്തിട്ട് നോക്കാം അപ്പം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് തരുന്നത് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻകം പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ റെയിൻ നമ്പർ ഓഫ് റെയിന് പിന്നെ സെൻറ്റിമീറ്റർ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും തരുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും തരുന്ന രണ്ട് വാല്യൂവിനെ എക്സ് വൈ എന്ന് ആക്കുക ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എക്സ് വൈ എന്ന് ഡയറക്റ്റ് തന്നിരിക്കും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നതും ചില കേസിൽ രണ്ട് വേരിയബിൾ അല്ലാതെ തരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതിനെ എക്സ് ഒരെണ്ണം എക്സ് ഒന്ന് വൈ എന്ന് എടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ മൊത്തം ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം നമ്മൾ ആൻസറിൽ ഇതേപോലെ എക്സ് വൈ എന്ന് എഴുതുക ദെൻ അടുത്ത കോളം എക്സ് സ്ക്വയർ ദെൻ അടുത്ത കോളം വൈ സ്ക്വയർ ദെൻ അടുത്ത കോളം എക്സ് വൈ ഇങ്ങനെ മൊത്തം അഞ്ച് കോളമാണ് വേണ്ടുന്നത് എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഒരു കോളം വേണം വൈ സ്ക്വയറിന് ഒരു കോളം വേണം എക്സ് വൈ ഒരു കോളം വേണം അപ്പം നമുക്ക് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന എക്സിനെ സ്ക്വയർ ചെയ്യാം എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഒൻപത് ദെൻ നാലിൻ്റെ സ്ക്വയർ പതിനാറ് അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ആറിൻ്റെ സ്ക്വയർ മുപ്പത്താറ് ഏഴിൻ്റെ സ്ക്വയർ നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ദെൻ അടുത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് വൈയുടെ സ്ക്വയർ ആണ് അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ആറിൻ്റെ മുപ്പത്താറ് ഏഴിൻ്റെ നാൽപ്പത്തൊമ്പത് എട്ടിൻ്റെ അറുപത്തിനാല് ഒൻപതിൻ്റെ എൺപത്തി ഒന്ന് ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് വൈ ആണ് അതായത് എക്സ് എ ഇൻറ്റു വൈ ഇത് തമ്മിൽ ഗുണിക്കണം പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തിനാല് മുപ്പത്തിയഞ്ച് നാൽപ്പത്തെട്ട് ലാസ്റ്റത്തത് അറുപത്തി മൂന്ന് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി ചെയ്യേണ്ട എന്താ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ടോട്ടൽ ചെയ്യുക കാരണം ഇതിൻ്റെ ടോട്ടലാണ് നമുക്ക് ഇക്വേഷനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പം എക്സിൻ്റെ ടോട്ടൽ ചെയ്യണം വൈകിട്ട് ടോട്ടൽ ചെയ്യണം എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ വൈ സ്ക്വയറിൻ്റെ എക്സ് വൈയുടെ അപ്പം എക്സിൻ്റെ ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്മ എക്സ് ഇസിക്കൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടോട്ടലിനെയാണ് നമ്മൾ സിക്മ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ എല്ലാവരുടെ ടോട്ടൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ദെൻ സിക്മ വൈ ഇസിക്കൽ ടു വൺ സോറി തേർട്ടി ഫൈവ് തേർട്ടി ഫൈവ് ദെൻ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ടോട്ടൽ സിക്മ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇസിക്കൽ ടു വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് സിക്മ വൈ സ്ക്വയർ ഇസിക്കൽ ടു ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ദെൻ സിക്മ എക്സ് വൈ ഇസിക്കൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഫൈവ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും നമ്മൾ ടോട്ടൽ കണ്ടു ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇക്വേഷനെ തിട്ടു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ എഴുതാം ആർ ഇസിക്കൽ ടു എൻ സിക്മ എക്സ് വൈ മൈനസ് സിക്മ എക്സ് ഇൻറ്റു സിക്മ വൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എൻ സിക്മ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സിക്മ എക്സ് ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ ദെൻ റൂട്ട് ഓഫ് എൻ സിക്മ വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് സിക്മ വൈ ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്മളെല്ലാം ടോട്ടൽ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം അതാത് സ്ഥാനത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് ഐറ്റം ആണ് ഇവിടെ മൊത്തം എത്ര ഐറ്റം ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അപ്പം എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് ഇൻറ്റു സിക്മ എക്സ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് വൈയുടെ ടോട്ടൽ നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് മൈനസ് സിക് സിക്മ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടതിനർത്ഥം ഇൻറ്റു ആണ് ഇൻറ്റു സിക്മ വൈ വൈയുടെ ടോട്ടൽ മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എൻ അഞ്ച് ഇൻറ്റു സിക്മ എക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ടോട്ടൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് മൈനസ് സിക്മ എക്സ് ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ചാൽ സിക്മ എക്സിനെ
ഇനി എന്തായിട്ട് നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു മുപ്പത്തഞ്ച് അപ്പം ഈ മൈനസ് ഉണ്ട് അപ്പം തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് മൈനസ് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു മുപ്പത്തഞ്ച് എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇനി റൂട്ടിനകത്തുള്ളത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം റൂട്ട് എന്നുള്ളത് അതുപോലെ ഇടുക നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് മൈനസ് ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് വീണ്ടും റൂട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് മൈനസ് മുപ്പത്തഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് ഇനി നമുക്ക് കുറയ്ക്കാം തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് മൈനസ് എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് ആൻസർ അൻപത് നീട്ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഈ റൂട്ടിനകത്തുള്ള സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ കുറയ്ക്കാം അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് മൈനസ് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് അപ്പോഴും അൻപതാണ് കിട്ടുന്നത് റൂട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ റൂട്ട് അൻപത് എഴുതുക ഇൻറ്റു ഇവിടെ ഇൻറ്റു ഉണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ എഴുതുന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടുത്ത് രണ്ടും തമ്മിൽ ഇൻറ്റു ചെയ്യണമെന്ന് അപ്പോൾ ഇൻറ്റു വീണ്ടും റൂട്ട് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് മൈനസ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് അതും അൻപത് വന്നു അപ്പോൾ നോക്കിയേ അൻപത് മേളിൽ അൻപത് ഉണ്ട് താഴെ റൂട്ട് അൻപത് ഇൻറ്റു റൂട്ട് അൻപത് രണ്ട് റൂട്ട് ഒരേപോലത്തെ രണ്ട് റൂട്ട് സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ ഗുണിക്കുമ്പോൾ അതൊരു നോർമൽ വാല്യൂ ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ റൂട്ട് അൻപത് ഇൻറ്റു റൂട്ട് അൻപത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാ അൻപത് ദൻ അൻപത് ഡിവൈഡ് ബൈ അൻപത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് അപ്പോൾ നോക്കിയ നമുക്കിവിടെ ആർ അല്ലെങ്കിൽ കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എന്ന് കിട്ടി അതിനർത്ഥം എന്താണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് വേരിയബിൾ എക്സ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് വേരിയബിളാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് വേരിയബിൾ തമ്മിലുള്ള കോറിലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർഫെക്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ആണ് എന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ആർ ഇസിക്കൽ ടു വൺ വന്നാൽ അതിന് അർത്ഥം എന്താണ് ആ കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പെർഫെക്റ്റ് പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ ആയിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കിതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയത് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളും വൈ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പെർഫെക്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഡയറക്റ്റ് മന്ത്രം വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇക്വേഷൻ ഒരു വട്ടം എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്വന്തമായിട്ടൊന്ന് പറയാൻ ശ്രമിച്ചാൽ മതി പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിനകത്ത് വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇത്രയും നമ്മൾ ചെയ്യാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇക്വേഷൻ എടുത്തിട്ടാൽ മാത്രം മതി അപ്പൊ നമുക്കിനി മറ്റു മെത്തേഡുമായിട്ട് മറ്റു വീഡിയോസിൽ കാണാം